。哎呀，我这个朋友圈啊，就在这半年之内，对我整个的这个润出来的行为，可以说是急转直掉，所有人都变成了一个大精分。在我要润出来之前，我就把我走这个消息呢，跟一些我真的是这个知根知底的亲戚朋友们说了一遍。就是我有这个想法，可能要走了，在他们的世界里面，就对我这个行为产生两种截然不同的观点，基本上比例是五五分。那么一种呢，我觉得可能跟我的三观比较一个方向的人，他们就是一声叹息，他们说夏河，我真的很羡慕你。还有一种声音是他们极力的反对，反对也是关心我，我也只能默默的接受。我记得有一位非常显赫的朋友，他知名度很高，身家也非常的丰厚。他听闻我要走，还特意请我吃了一顿饭。他请我吃饭呢，叫上了三五好友啊，在一个非常不错的餐厅。他就跟我说：“夏河，其实我经常看你的朋友圈，只是我没有给你点赞。”我说：“没关系了，如果你觉得那个内容不吸引你，你就不要点赞。”他说：“你知道我为什么不点吗？”就是，也许你说的很多内容都是对的，但是我觉得你不应该这样想问题，你太负能量了，你太消极了。当他说到“负能量”这几个字的时候，我就有话要讲了。我说：“姐姐，就是你可以说，我说的观点你不接受，我对未来的预判也不是你所理解的，但是你说我负能量。”我不知道你这个正负的标准是什么。我说，你告诉我什么叫正能量？正能量就是我们对明天还要充满了信心，不论生活再怎么样，日子总还是要过的。我说，我告诉你，我在传播的负能量反而比你那个更正。为什么？前面。有泥石流，我提醒所有有缘人不要往前走。我做这么大件善事，难道我不正吗？我尽可能的用我微小的声音去提醒我的朋友，大家要从长计议，有所准备。我怎么就负能量了？于是乎，他被我的逻辑驳倒了，他就指了一指上来的饭菜，他说：“夏河，你看看这些好饭、好菜、好烟、好酒。”这都是人上人的日子，而咱们说吃就吃，说喝就喝，从来眼都不眨。我就非常非常婉约的说：“姐，好菜好酒，谁都想吃，可是我们人活着就是为了混这么一口吃喝吗？人之所以称之为人，是因为人有了一定的自由。”你能选择今天吃什么？这叫人。他像所有大众一样，丢出了最后一个挡箭牌。那么就是，夏河，你每天说这些又能解决什么问题呢？这是你能解决的事儿吗？这是你该操心的事儿吗？难道你每天冒着被炸号的风险就能改变这个社会，就能改变这种形态吗？ OK， 我不能改变，我不能改变，所以我走了，我润了，我跑了，可以吗？于是乎，他就有一点泪眼婆娑。他说到那边以后，没个朋友，连个说话的人都没有。我说你放心，这不是农耕社会。这个时代，任何人只要他跟你的精神上是同路的，无论天涯海角，你们走不散。拿起手机，随时视讯，反而是三观不同的人，你不就近在咫尺又如何呢？他说：“那你到了国外以后做什么？”呢？急需迟早有一天会挥霍一空，花完的。面对他操了这个像亲妈一样的心啊，老母亲一般的关切，我就跟他说：“姐，你说
各个国家，咱们都按照中产阶级的白领算，一个月工资是多少钱？咱都能算出来。那咱们现在的存款比人家他妈一辈子工资都多，那为啥还老操心他不够活呢？他说：“夏河，毕竟咱们享福享惯了。”你说一天吃的、穿的、带的都是名牌儿，动不动山呼海啸，组局开 party， 一顿酒下去，那至少就得是大几万。我说姐姐啊，这种你引以为傲的优渥生活。本来就是假的，咱体会过就行了。你一辈子难道就追这个吗？有钱，咱天天奢侈品，只要讨自己欢心，爱美嘛。没有钱，到了国外谁认识你啊？你就穿优衣库不行吗？那质量也挺好的。而且，喝酒真的跟牌子有关吗？你要说口感可能也有一点点关系，但是不是决定性的。决定性的是跟谁喝，对吧？我说这个东西啊，你不要操心这些物质上的，因为这些东西恰恰是最好调整的。结果。最近这一个来月儿，当初不看好我出国，不看好我润，觉得说你呀作什么作，夏河你就是太能作了，好日子不过，你远走他乡，你后悔去吧，你待不了仨月你就得回来，结果现在半年过去了，后悔的人不是我，之前我的嘴都快磨破了皮了，他们不听不信。之前所有社会主义的铁枪，哐哐哐哐哐凿在他们的事业上，凿在他们的前途上，凿在他们的税务问题上，他们依然不够绝望。那么，为什么最近在这短短的一个月时间里面，他们的思想进行了360度的大调转？呢？因为二十大。无论您过去是多么的迟缓愚笨，在二十大的时候，当您看见一个黑帮老大领着他的六个马仔飒爽英姿的走出来的时候，您总应该懂了吧？这就是结局。这就是有无数人告诉过你的结局，但是你就是不信。就在十月十六号以前的日子里面，有多少人还在那块做着春秋大梦？什么席下礼上，有逻辑吗？有常识吗？就这种可笑的程度，都已经到了人家都快临盆生产了，你还在这块质疑，接过吻吗？拉过手吗？上过床吗？拜托，孩子都要出生了，你还呀聊这个？全国都已经有了五万家供销社了，你才知道供销社三个字是一个值得讨论、值得思考的事情。那么时代的洪流把你卷得粉身碎骨，你呀冤枉吗？我觉得不冤枉，因为有人提醒你的时候。你他妈的每天这捂着眼睛堵着耳朵，正能量，这他妈就是你一心沉迷正能量的报应。听完这一大堆之后，很多人一定特别的焦虑，特别的想问我一声，叔，那我现在润还来得及吗？我记得曾经有一位特别著名的民主自由人士说过一句话。那句话的原内容大概是：无论你从什么时候开始选择离开中共统治下的中国，那一天都不算晚
，因为这句话我也是听来的，所以它的作者到底是谁，我不记得了。但是没关系，听得懂道理最重要。我很想跟大家分享一下我润出来的心得与经验，但是我必须诚实的告诉大家，我润出来的时间是2022年的5月份，而此刻是2022年的11月份。上半年的经验到下半年，好像已经不太奏效了。如果说上半年你还可以称之为晚清末年，那下半年袁世凯登基了，复辟了，帝制了。不同的是，不是每一个大头都会八十几天就红世哦。还有一点。我相信也是所有人最关心的一个问题。润的成本，那么润最主要的第一个成本是什么？就是 possible， 你能不能出得来这件事情？虽然现在全世界都宣告恢复了自由通行，但是我们都知道，从我们的祖国出来，反而变得更加艰难了。很多人没有亲自去办理这件事情，可能并不了解其中的细节是什么。首先，前一段时间新闻公布了，仅上半年抓捕恶意出境的人就有三千多名。那恶意出境的人是要被长期进行封锁和边控的，您未来出不来了。但是，什么叫做恶意出境呢？我不懂。但是大家心里又都明白，那么为什么要把这个新闻贴出来告知天下呢？就是警示大众，没事别瞎乱跑。还有，有一些人自己过去有非常丰富的出国经验，认为自己在护照上的记录非常非常的良好，但是他们最近申请国外的旅游签证。基本上都被拒了。比如说，我有一个姐妹，她之前拥有的全部是日本三年或者是五年的签证，但是今天当她再想申请来日本旅行的时候，她居然被拒了。她自己都没有想到，以她的条件能够被拒。我就问她，拒签你的理由是什么呀？他给我拍了张照片发了过来，上面赫然写着一行字：“外交不对等。”第二点，因为我们中国人有一根深蒂固的思想，我沦落异乡之后，我更得有个房了，因为有个房，我才能有一个家。有了家之后，人在里面就可以挡风遮雨，拥有了心灵的港湾。我们赚到钱可以鱼池海参，我们赚不到钱，在屋子里面清粥咸菜倒也无妨。所以这一群人最在乎的东西叫做房价。全世界所有地区的房价我是记不住的，我也没有那么多渊博的知识，我只能跟大家分享一下我个人比较关注的几个热门移民地的房价目前的状况，比如说洛杉矶。当然，洛杉矶这些年的房价层层层层的往上涨，跟美国自身的经济环境有很大的关系。但是，作为华人最喜欢移民美国的头号城市，那么洛杉矶的房价确实已经是四年前的 1.5 倍了。还有一成账你没有算，四年前的汇率是多少啊？今天的汇率是 7.2。那我再给大家聊聊我最熟悉的啊，我脚下的大日本。我呢去外面行走了一个月，就在我回来的时候，我的司机就跟我说：“咱们家一左一右的，这些房子都没了。”我说：“啥？就这么几天都卖了？”他说：“之前你还想说，如果能把价格压下来，你再拿一套，对吧？”我说：“对呀、啊。”他说：“人都卖完了
，我就说啊，我说不太可能啊，那咱祖国的同胞现在也来不了日本呐、啊，这怎么一个月之间踢里秃噜的就都卖了？他说下次你不知道，现在日本的房子已经到了出一套走一套的地步，因为。自从二十大之后，所有那些过去在观察的、在徘徊的、在等待的、在纠结自己宜还是不宜润还是不润的人，现在全开始动手了。他们以前还想说：“我先看着、观察着，等能出去的时候，我再跟您定。”现在他们不了。他们要求对方的华人工作人员。视频直播给他看房，大差不差，他直接就把钱转过来。需要什么手续，他在国内做完了以后，再委托公证寄到日本来，先把东西给我摁住。而且人家还有另外一个理由，现在的汇率太好了，我就不纠结了。哪怕那个房子本身装修和质量。和我在视频里看到有一点小小的差距，那这个汇率也给我补回来。我再拖延下去，有没有且不说，这汇率一涨上去，我直接成本增加 20% 我压受不了。那么我们再往东南亚去比对一下，那么泰国房子现在的状况是怎样的呢？我们都知道，曼谷的公寓其实是比较高端的。但是价格却相当的实惠，就是你五万六万一个平方就能买到相当高端的酒店式公寓，你可能八万九万一个平方就能够在泰国买到利兹卡尔顿，也就是像素大厦，你就可以买到东方文华酒店公寓。那他现在的状况是什么？就是你心中那些高性价比的名牌公寓，现在全部售罄。你要买，必须在人家原本的业主想卖二手房的时候出来等着捡漏。你直接买新房，早就没有房源了。那么泰国还有另外一个城市啊，可能我们的华人更加了解一些，尤其是有家庭的华人，那个城市叫做清迈。我们过去在油管上看到各种各样的视频，包括中国的小红书。什么清迈一栋别墅八十万呐、啊，一百万就是庄园型的豪宅呀、啊。所以中国的中产阶级家庭特别喜欢去清迈买房。第一，泰国有着不错的医疗和教育环境；第二，泰国的房子便宜的就跟白捡一样，尤其是这个清迈。那么我告诉你，清迈今天的房子也涨价了，涨得不多。可能过去八十多的，现在也就一百出头；过去一百的，可能现在也就一百二三。把钱换成美刀，在西方挥霍玩不了几天；但是换成泰铢，滋滋润润的过日子，吃个三年五年不成问题。你的同类，已经先你一步去占坑去了。那么第三个成本计算。就是很多人很关心的一个问题，叔，去了外国我能做什么工作？确实啊，出了国以后有房有车，即便是坐吃山空、心里也不着急的人，毕竟是极少数。大多数人他原本的生活就是这个月不开工，下个月则无粮。可是，我很悲观的跟大家说一下外面的情况啊。呃，我们中国人其实有钱的时间呢比较短暂，所以我们经历了一个非常膨胀的十年。有多膨胀呢？就是我们每一个人都有一点这种战狼情节，就经常喜欢哈，就是用钱，呃，去吓唬别人。你跟我的政治意见不同，我就让你在中国全部下架。你不喜欢我的观点，你就不要挣中国人一分钱。碍于中国人有一个先天的能力，叫买买买。您脾气再臭，全世界的服务业也得忍着
，毕竟花钱的就是祖宗。但经历了疫情三年之后，外国的各行各业，他们已经习惯了中国人不来了。他们已经开始不自觉的走向了一个异口同声的去中国化。你过去来了一个留学生，哦，家里没有钱没关系，日本很好打工哎，我去药妆店打工喽。我去大国，我现在告诉你，过去您来日本买药妆、买电器，您进任何地方，直接说你家乡话，马上就会有一个老乡过来以后给您对接，把你伺候的服服帖帖。但是今年，您恐怕得多多少少学一点笨拙的小英文了。因为所有雇佣中国员工的店铺早就把他们都开了，中国人出不来了，大家都知道，这不像过去，我们短暂的沉睡只是为了迎接苏醒，能倒闭的，不用等到今年疫情的第一年都倒光了。能留下来的人，其实他们已经做好了。中国游客从此再也出不来了，我们好好的服务世界那一百九十多个国家就可以了的准备。在这样一种国际氛围下，你上哪儿打工去？最后一点成本的增加，就是换取身份越来越难，真的难。就以日本为例啊，过去你可能在日本开个公司，符合一定的资金标准，就可以取得投资经营身份。今天不容易了，即便这个身份，也开始设下了层层关卡，而且为您代办的行政数字公司也已经不是当年的收费标准了。那么拿到这种身份的人，过去在日本。是很容易就申请到信用卡的，基本现在不会批。那么你润出来，想长期留下来，你的合法性是什么？泰国，大家总觉得那是一个无门槛的地方，但是如果你想长期生活下来的话，你也要拿到泰国的长期商务身份，很贵的。每年每个人要收你好几万才给你发这个东西，而你拿到这个东西能够获得的权限仅仅是留下来而已。我们再放眼望去啊，过去那些曾经你根本就看不上的欧洲小国，比如希腊，比如土耳其，他们过去都有一个非常好的政策，就是你一次性买多少钱的房子，他就给你一个国籍身份，对吗？他们都涨价了。土耳其已经从25变成45万美刀了，为什么？他们怎么就敢呢？因为新加坡都一个亿了，美国排队三年五年，现在七年以后都不一定给你受理投资移民了。日本已经有谣言出来了，未来可能拿各种各样的身份都需要考日语，考级了。那人家那些小国，还是交钱就给护照，只不过涨一点点，您觉得合不合理？真的不想这样。但是叔必须告诉你们，这是事实。当大洪水袭向这个岛屿的时候，卷着滔天巨浪，能够提前闻风逃走的人，永远是上帝的宠儿，凤毛麟角。大多数人。是要在这一场灾难中失去生命的，所以大洪水称之为灾难。如果当他来到这个岛屿的时候，发现让所有人都跑得一干二净，那他来干什么来了？来浇花吗？基于这个大自然的规律。
很多悲观的朋友，不用再质疑了。书回答你们：是的，你们走不了。绝大多数的人就是要留下来跟未来的这片土地共存亡。对于中产阶级来说，我今天能够劝诫你的就是：人永远要为自己的认知买单。俗语说：“人赚不来认知以外的一分钱。”我再给您补一个下联人也躲不过认知以外的任何一难。”当你的同类已经有了这样的嗅觉，并且开始修桥辅路，给自己准备明天的时候，你在干嘛？你在矛盾和纠结。而这一切的源头是什么？贪恋，舍不得，舍不得的东西，有好也有坏。你们必须接受自己的选择，别无他法。还有一群人被称之为中国的上流社会，他们需要担心的问题很少。他们不需要顾虑身份，也不需要顾虑生计，甚至每个人在海外都有一大堆的房子。这群人里，也有很多人他没走。没走的理由，我也听说过各种各样的。有的人认为自己到了外面就是一个平凡人，没有存在感，不喜欢那样的生活，习惯了几十年来前呼后拥。还有人认为自己的产业太过于庞大，树大根深，没有办法挪腾，所以要留下来适应新时代，在新的政权体系里面继续做一个党的宠儿。你呀，想的可真美呀！你觉得自己钱多是吗？我就问你，你钱再多，能有我们马云爸爸多吗？那还有一个现在比他更有钱的另一位美国马爸，前两天在美国接受一个女记者的采访的时候，伊隆马斯克摸着下巴，哇，一脸真实的表情问了一句话：“杰克马去哪儿了 ？”Where is Jack Ma? 连他都不知道杰克马去哪儿了，你却如此清晰地说自己未来就是能够在这个新的政权体系下继续做一个既得利益者，你真他妈自信！当然，我百分之一万虔诚的希望你能达成所愿。还有那些认为自己有无上光环的名人明星。你觉得自己很有影响力是吗？你觉得自己还有利用价值，对不对？党很需要你。你觉得只要你调转一下风向，转换一下态度，把自己的膝盖擦很多跌打伞，然后柔软的跪下来，扑通的一声，你就会得到圣上新的萌宠，对吗？但是我只能善良的、多嘴的，给你们这些灿若群星的腕儿们。提个醒，新的宠儿往往都是根正苗红的年轻人。服侍过先帝的人，一般圣上都是会打入冷宫的。更何况您再有名，受累打听一下。你跟易谋导演、小刚导演比起来，知名度又如何呢？那他们最近又都在干什么呢？你觉得他们的水平和演技还不如你吗？还是他值得眷恋的光环比你小呢？最后，我想安抚一下劳苦大众。我最亲爱的同胞，
你们能够有这样的觉悟，还下载了一个 VPN， 千辛万苦翻着高墙出来看看，这些墙外的人在这块胡喷乱砍，也就罢了。生是韭菜人，死是韭菜魂。你唯一能做的，我也不知道。很多像你们一样的人，经常给书写信。那我该怎么办？谁又管我呢？书，书没有什么好折。书唯一给您推荐的良方，你也只能试试看，不一定管用啊。就是请保持善良。怎么保持？别人批斗，咱不去。别人揭发，咱不举，咱们就趴在地上装死。当大镰刀过来，夸夸的收割的时候，看见你，说了一句：“这根韭菜都烂了，你割下来也不能吃。”于是乎，乃悟前郎假寐的你，就侥幸的活了下来。活着干嘛呢？活着比寿命，跟谁比寿命？跟全中国唯一需要被隔离的那个人比。您要是比得过他，你就能看见曙光。可能很多人悲观绝望的问说：“叔，我就算硬硬朗朗的熬过去了，到那一天我也风烛残年了。我看一眼曙光之后，基本上也就嘎噔去见上帝了。那还有什么意义呢？没有意义。人活着本身就没有什么意义，是活着的人强行赋予了他很多意义。”